，不用挖了，不用挖了，不用挖了，要挖了。来来来来来。二后，陈师傅开挖机，只开那挖机。陈师傅一上沙，只挖沙米沙。随着这个天气越来越冷，陈师傅这个上沙的业务就越来越忙了。不知道大家还记不记得这个地方？大概是二十天前我来过这里。当时这个沙米沙我挖了一半就没让我挖了，现在又来到了这个地方。干活之前，我们先行杀个礼。无意冒话，有事找东家。今天可千万不能像上次那样挖一半就要我找，我一定要拿出自己的专业本领，好好表现给东家看一下，把我这个专业的名气打出去。虽然我挖鱼塘挖的不好，但是挖这个我是最专业的。按照这两个东家的指示，首先把这个场地上的草和树根全部清理打堆。下面是别人的房屋地基，这些草不能推到下面去，就只能一直往前面推。这最前面也有几个沙米沙，也不能够踏推过去了。东家说就全部堆到这里算了。这些边上没有清理干净的地方，再重新仔细的清理一遍。虽然这个活我是包的。但是也要细心一点，帮别人做好才行。挖着挖着，一个大爷突然爬到我挖机上面来了。他跟我说，不需要清理这么宽，已经足够了，让我把这里整平就可以了。我就把那些高地方的土挖到低一点的地方去，尽量帮他把场地搞宽一点。只要不把土甩到马路上去就行。这里还少很多土，要从后面挖点土，把这里填起来才行。把上面的那一层草清干净，然后根据自己的经验，后面还需要多少土，这里就只挖多少土过去，别把多余的土挖着往后退，然后顺便把这些松土扫平。有很多老铁问我把场地整平的技巧，其实这个很简单，只要生小臂、提大臂，平不平看天意。把多余的土挖掉之后，这样扫一下，基本上就平了。实在不平，就这样用力的压几下，把高的地方压下去。反正陈师傅就是这么操作的。最后把这些松土左右扫一下，然后大爷跟我说：“这里留个斜坡，做条路上来，左右扫两下，这个斜坡就修好了。”最后我们就用斗背把整个场地全部趴一遍。趴好之后就又行杀个礼，然后准备开挖。正当我准备开挖的时候，旁边有个兄弟叫我：“不用挖了，不用挖了，不用挖了，要挖了！”来来来来来，这个兄弟他好像不相信我的技术，他叫我别挖了。他拿给我一个红包、沙包烟，还有一包槟榔和一瓶饮料，拿这么多东西给我。这个东家还是挺客气的。既然他们说不要我挖了，那我就不挖了，直接收工。开挖机上拖车，准备回家。这已经是连续四次挖一半没有叫我挖了。挖鱼塘呢，也没有人叫我了。要好好反省一下自己到底问题出在哪里才行。哎，今天又少挣几百，生活没精打采。哦，陈师傅开挖机，只开那挖机。如果你有一百个 W， 你会选择在农村建一个这样的大别野？还是喜欢住在城里。今天东家在给地平打混凝土，结果被拖拉机师傅多倒了一车混凝土在这里。如果要人工把混凝土挖出来，估计都硬了。所以把我挖机叫过来，把多余的混凝土挖到这里打水泥路。这个拖拉机师傅真的是不会卸货，总是没有把混凝土倒在预定的地方。我用挖机把混凝土扫开。这样，那两个用锄头的工人，他们就轻松一点。再到这里挖一斗过去，应该就差不多了。接下来，东家要我到这里挖一点土，把打混凝土的接口这里填一下。以前测量的时候，这里挖深了，浇混凝土这里至少有三十公分厚，所以东家让我在这里填点土，这样他就可以节省一点混凝土，然后反复的用挖机链条压一下。把这些松土压紧，放了白色灰屑的地方，这里要建一个围墙，要挖下去十公分做地基，围起来的这里面以后就种些花草树木，这下面都是硬底
，不要挖太深，简单的挖一下就可以了。这条通往自家的马路也要打混凝土。东家说有些地方高，有些地方低，要我给他好好整平一下。接往主马路的这里是一个喇叭口，为了方便车子左右两边爪挖，这里就挖了八米宽，降下去二十公分。下面有根大水管。因为我怕把水管挖断了，所以接水泥马路的这里我就只挖下去了十公分，等下再让人工来挖十公分下去。就这样一边整平，一边把多余的土挖针往后退，这些低一点的地方就挖点土填起来，然后用斗趴紧，中间高了的地方就降下去一点，然后把表面的松土扫平。这个拖拉机师傅，我真的有点怕他。外面还有一米多，他不靠那一边，故意紧紧挨着我的挖机倒过去，所以我不得不把挖机停下来，让他歇走。如果他不小心把我挖机哪里撞坏了，估计就是白撞了。这里基本上也不要怎么修，随便左右扫几下就可以了。干完活之后，行三个礼，搞了个起步价，收工回家。正当我准备把挖机开去拖车那里的时候，突然发现两条路都被挡住了，右边这条堆满了水泥，在打混凝土，而左边这条路就已经倒了几车混凝土在上面，已经在打水泥马路了。右边这鱼塘，我上次给它挖过一次，淤泥很深，也不可能从鱼塘中开过去。后来跟东家说，干脆从混凝土上压过去算了。还好现在只浇了几米的水泥路，刚浇的混凝土还没有干。挖机从上面压过去之后，人工再把它抹平就可以了。有时候干活太认真了，就没有想这么多。所有人都只知道干自己的活，却没有想挖机怎么出去。我挖机要是挖出来半个小时，估计今天天黑之前就不要想出来了。还好刚才行李行得好，赶紧再行三个礼，停好挖机，带你们参观一下这个大别墅。来，上音右。谁在最快乐的时候愿意和我分享？日子那么长，我在你身旁，见证你成长，让我感到充满力量。谁能忘记过去一路走来陪你受的伤？谁能预料未来茫茫漫长，你在何方？